Benvenuti! Oggi parliamo del libro Interpretare, dialogo tra un musicista e un giurista. si chiama Interpretare, dialogo tra un musicista e un giurista e gli autori sono Mario Brunello e Gustavo Zagrebelski. Le edizioni sono de Il Mulino e è un libro del 2016, eh, copyright 2016, società editrice Il Mulino, Bologna. Il libro ha circa 130 pagine, infatti è un libro piuttosto snello e anche l'impaginazione è bella chiara, bella grande, vediamo se... ok. Anche l'impaginazione è bella chiara, bella grande, i font sono molto leggibili. L'unica, eh, diciamo, pecca, ma a mio gusto personalissimo, è che le note sono a fine capitolo. Io personalmente amo le note a piedi pagina, non in fine capitolo e non in fine libro per evitare di doverla andare a cercare, in questo caso invece sono a fine capitolo, però chiaramente sono gusti personali. Il libro è suddiviso in tre capitoli, tre macro capitoli, i quali sono a loro volta suddivisi in capitoletti. Infatti questa, vediamo se si vede, sì, così, questa è la struttura del libro e il primo capitolo e il secondo capitolo sono tra virgolette la stessa cosa, cioè trattano gli stessi argomenti, ma il primo capitolo è scritto da Mario Brunello, mentre il secondo capitolo è scritto da Gustavo Zagrebelski. Per quanto riguarda il terzo capitolo, invece, sono ehm, degli argomenti su cui i due autori si fanno una sorta di botta e risposta. E per la precisione i primi due capitoli sono suddivisi in dieci capitoletti che in realtà sono molto brevi, alcuni addirittura di solamente una paginetta, mentre il terzo capitolo è diviso in cinque sottoargomenti. Questo libro l'ho comprato alla Feltrinelli di Milano il 21 agosto del 2023. Eh, l'ho pagato 13 euro, tra l'altro qui qui c'è lo scontrino che adesso levo perché l'ho messo nella quinta di copertina e continua a cascare fuori non vuole stare al suo posto quindi adesso lo levo e ce lo metto dentro dopo di nuovo e, e l'ho preso uh, quando sono andata a Milano con una mia amica eh, io e lei quando andiamo alla Feltrinelli non usciamo più <ride> questa è stata una di quelle volte e quindi andiamo a Milano dove andiamo ovviamente andiamo alla Feltrinelli e l'ho visto in realtà cercavo tutt'altro Stavo cercando tutt'altro, eh, stavo curiosando nella saggistica musicale e ho trovato, ho visto sullo scaffale questo libro e mi, devo dire, mi ha incuriosito tantissimo. E, allora, sicuramente quello dell'interpretazione è un argomento che mi piace, per ovvi motivi, ma la cosa curiosa era il dialogo tra musicista e giurista. Io di diritto non mi intendo, per usare un eufemismo non mi intendo, diciamo che non ne so assolutamente niente, e mi ha incuriosito tantissimo perché in effetti non ho mai pensato di associare la musica al diritto. E questo libro lo fa, e quindi ho detto, quasi quasi, me lo prendo. E infatti l'ho preso e devo dire, spoiler, mi è piaciuto tantissimo, è stato secondo me un ottimo acquisto. Questo libro, come da titolo, parla infatti del concetto di interpretare e se in musica io ho ben presente cosa significa interpretare, per quanto mi riguarda non ho mai avuto e in effetti ancora tuttora non ho ben presente cosa significhi interpretare per quanto riguarda il diritto. Questo libro un po' mi ha chiarito le idee. Chiaramente gli autori ehm, utilizzano un linguaggio molto accessibile, eh, è un libro facile, 
cioè c'è da dire è un libro facile, è un libro snello, si legge in fretta, io l'ho letto praticamente in un giorno, nel senso se hai tempo lo leggi in un giorno e se non hai tempo lo dividi, <ride> non è un problema. Comunque gli autori usano un linguaggio facile, molto accessibile, il libro in sé è molto facile, scorre molto bene. Eh, gli autori, soprattutto il giudice Zagrebe- Zagrebelski, fanno ironia di tanto in tanto, quindi ulteriormente alleggeriscono, eh, perciò è un libro che si fa capire molto bene. Però chiaramente è vero che senz'altro eh, mi ha chiarito un pochino le idee di che cosa può significare interpretare in diritto, ma certamente è un mondo che bisogna conoscere. Ad ogni modo il libro si concentra proprio sul concetto dell'interpretazione, quindi che cos'è in musica e in diritto l'interpretazione e che cosa non è, e di conseguenza anche che cosa possono avere in comune queste due discipline. Gli autori di questo libro, che si passano gli argomenti del discorso l'un l'altro, sono, come detto, Mario Brunello e Gustavo Zagrebelski. Mario Brunello è un violoncellista, è un concertista, è un insegnante, è il direttore e il fondatore dell'Orchestra d'Archi Italiana e, lui stesso ne accenna nel libro, è una persona che ama fare sperimentazioni con la musica e eh, per esempio andare a suonare anche in luoghi piuttosto inusuali. Gustavo Zagrebelski è un giurista è stato un giudice costituzionale, è stato presidente della Corte Costituzionale ed è professore universitario. Infatti nella eh, copertina del libro i due autori vengono descritti così. Mario Brunello, violoncellista fra i più apprezzati al mondo, ama portare la musica fuori dai circuiti tradizionali, sperimentando luoghi e forme inusuali di comunicazione. E poi vengono citati un paio di titoli scritti dal maestro Brunello. Gustavo Zagrebelski, già presidente della Corte Costituzionale, è professore emerito di diritto costituzionale all'Università di Torino. E poi anche in questo caso vengono citati un paio di titoli scritti dal giudice Zagrebelski. E secondo me... Per cominciare al meglio questo video, che parla proprio di questo libro, quindi per parlare di questo libro, secondo me è ottimo cominciare leggendo la primissima pagina del libro, questa, poi gira un attimo perché ci sono due righe qua, nella quale il maestro Mario Brunello spiega come è nato questo libro, quindi da dove arriva l'idea, e spiega in due parole che cosa contiene, quindi di che cosa parla. Un circolo letterario, ambiente gradevole, molte persone riunite a gruppetti in piacevoli chiacchiere dopo una conferenza, tra sale e salette che si riempiono e si svuotano di voci. Dalla sala principale il suono inatteso di un pianoforte, Mozart, suonato con gaia leggerezza. Mi avvicino e con mia sorpresa vedo seduto al pianoforte Gustavo Zagrebelski, conosciuto qualche tempo prima, ma certo non immaginavo che suonasse il pianoforte. Appena l'amico giurista pianista mi nota, attacca le prime battute della sonata opera 69 per violoncello e pianoforte di Ludwig van Beethoven. Che bella, dice soddisfatto, e va avanti accennando la memoria. Il mio sogno sarebbe poterla suonare tutta, dice, guardandomi e interrompendo a metà battuta. La suoneremo, dico io, e così rimaniamo d'accordo per una prova da realizzare in un prossimo incontro. Terminata la serata, ho continuato a pensare a quel modo di suonare leggero, lieve, tra le righe, ma corretto, spesso notato tra i musicisti amatoriali. Ma qui cercavo di immaginare come un intellettuale, con una mente abituata a immergersi nei testi sacri della legge, a valutare, scavare, soppesare frasi e parole, potesse leggere la musica, un mio testo sacro. Nella mia immaginazione prendeva lentamente forma una lunga lista di curiose analogie tra il mondo della musica e del diritto, 
pur essendo il mio solo un modo amatoriale di accostarmi a quest'ultimo. Ma il nocciolo della questione era interpretare. Fino a che punto un testo sacro, partitura o legge che sia, può concedere uno spazio di libertà all'interprete e alla sua interpretazione? Arrivato il momento dell'incontro con Gustavo Zagrebelski per la prima prova, è sorta la curiosità di creare analogie tra il suo e il mio terreno. Alla fine è nato un dialogo sull'interpretazione. Come è strutturato questo video così? Sapete come usarlo se volete saltare, schippare e ascoltare delle parti oppure delle altre. Siccome il libro si suddivide, come detto, nei tre macro capitoli, ma i primi due sono la stessa cosa prima mh, per bocca di un autore e poi per bocca dell'altro, io farò questo. Prenderò i dieci capitoletti e nello stesso capitolo del video parlerò sia dell'opinione del maestro Brunello sia dell'opinione del giudice Zagrebelski. In pratica facciamo viaggiare in parallelo questi due capitoli. E ci saranno appunto i dieci capitoletti che sono i dieci, so, i dieci paragrafi in pratica. E poi per quanto riguarda il terzo capitolo eh, ci saranno i cinque capitoletti che sono i cinque argomenti dove i due autori si eh, parlano e si rispondono. E in fondo al video ci sarà l'ultimo capitolo, inteso come capitolo del video, nel quale darò la mia opinione, che però sarà piuttosto breve perché in realtà... Uh, ci sarà da parlare già mentre parleremo del libro perché è inevitabile farlo altrimenti diventa solo un elenco di citazioni e non avrebbe molto senso quindi in realtà parlerò parleremo parlerò del libro già durante il racconto diciamo già mentre ve lo racconto vi, vi parlo anche un po di cosa penso io e queste cose quindi la, il capitoletto di chiusa sull'opinione ci sarà ma giusto per amore di struttura del video, in realtà non sarà poi chissà quanto, quanto corposo. E detto questo, cominciamo! Capitolo 1. Inter e prestazio. Il primo capitolo, o meglio, il primo sottocapitoletto, sia del primo capitolo che del secondo capitolo, che noi per comodità chiameremo capitolo 1 nel video e, e basta, <ride> e quindi capitolo 1, 2, 3, però abbiamo letto che la struttura che abbiamo scelto è questa qui. Quindi il primo capitolo si chiama proprio Inter e Prestazio, cioè diciamo che è l'etimologia della parola interpretazione a cui fanno fede i due autori di questo libro. E in merito è proprio il giudice Zagrebelski a dare la definizione di interpretazione secondo questa etimologia, cioè inter e prestazio. Infatti il giudice scrive questo. Interpretazione è evidentemente una parola composta che indica un'attività prestazio che si svolge tra inter almeno due cose. La radice è pres, pegno o assicurazione. Dunque, interpretazione è atto che garantisce la comunicazione, la convergenza o l'unione di due o più realtà che in assenza resterebbero sconnesse. Quando ho letto questa definizione ho detto wow, no, non ho trovato mai parole migliori in nessun libro di eh, musica che parlasse di interpretazione. Perché in effetti questa definizione che dà il giudice è verissima anche per la musica. Interpretare, infatti, ora io mi attengo al mondo musicale, ma ho notato che è una cosa molto simile, se non quasi uguale anche per il diritto, eh, interpretare non è avere libertà totale. Interpretare non è fare ciò che voglio, faccio ciò che mi pare perché tanto interpreto, no? Mm. In realtà, se ci si pensa, eh, l'interprete solitamente in linguaggio corrente è il tizio che traduce una lingua in un'altra lingua. Tipo, arriva una persona che parla una lingua 
che gli altri non parlano e c'è l'interprete, quindi quello, l'interprete passa da una lingua all'altra, ma non è che cambia le parole della persona che ha parlato, perché altrimenti non è più un interprete, anzi si fa fede all'interprete proprio perché ci si fida che l'interprete traduca, ma non deve cambiare le parole. Ecco, in musica eh, l'interprete è proprio questo, è una persona che è in grado di mettere in connessione due linguaggi molto diversi, proprio perché appartenenti a tempi e quindi alla fine anche a culture diverse. Perciò l'interprete deve eh, rendere comprensibile al pubblico di oggi quello che era comprensibile al pubblico di ieri. E ho notato che a quanto viene spiegato in questo libro, quindi io faccio ovviamente fede a ciò che viene scritto in questo libro, ho notato che la stessa cosa o comunque qualcosa di molto simile accade anche in diritto. Io qui faccio un piccolo disclaimer che poi vale per tutto il video. Come detto, io purtroppo non so praticamente nulla di diritto. È una disciplina che non conosco nemmeno a livello amatoriale. Messo Brunello dice di conoscerla a livello amatoriale, io nemmeno quello. Quindi è chiaro che io ciò che dico lo dico perché lo dice questo libro, quindi io riporto ciò che dice questo libro e di conseguenza ciò che il giudice Zagrebelski dice in questo libro. Chiaramente io non ho gli strumenti per potermi formare, eh, diciamo, per poter formare né una critica né un'opinione reale. Perciò quello che dirò in questo video riguardo al diritto è ciò che il giudice Zagrebelski dice in questo libro. Non, ovviamente non mi azzardo perché non ne ho le competenze a dire nulla di più. Per quanto riguarda la musica invece eh, potremo parlare in modo un po, più, un po' più libero, quindi parlerò un po' più liberamente, ma in realtà, eh, in realtà spoiler, sono molto d'accordo con quello che dice il maestro Brunello, quindi comunque, comunque ci sta. Tornando quindi al libro... Torniamo alla definizione di interpretazione che dà il giudice, che è bellissima secondo me, perché almeno a livello musicale la prende in pieno. È proprio questo l'interprete. L'interprete è qualcuno che mette in comunicazione, che garantisce, dice il giudice, la comunicazione, la convergenza o l'unione di due o più realtà che in assenza dell'interprete dice resterebbero sconnesse. Tra l'altro mi è piaciuta talmente tanto, io, io eh, sottolineo e scrivo a, a matita, però io scrivo sui miei libri e qui infatti ho segnato, vediamo se si vede, non molto, ma perché vabbè, fa, un po di, fa un po' di sovraesposizione, comunque qui ho segnato definizione di interpretazione perché mi è piaciuta tantissimo. E ehm, in realtà poco dopo... Il giudice dice, secondo me, qualcosa di molto simile a ciò che io ho appena detto, cioè che interpretare però non significa fare quello che si vuole. Infatti, poco dopo, il giudice dice, l'interprete non è un demiurgo, però non è nemmeno un passivo esecutore. Questo è interessante. Non fai quello che ti pare, però nello stesso tempo non ti attieni passivamente a ciò che c'è scritto. Prima di tutto parlo in campo musicale. Beh, parlo in campo musicale, non ti attieni passivamente a ciò che c'è scritto, perché prima di tutto non basta, perché per suonare le note ma le dai a un computer, te le suona anche lui, quindi non basta prima di tutto, ma soprattutto quello che c'è scritto potrebbe non essere più appartenente alla lingua comprensibile adesso e di conseguenza lo devi Devi modificare qualcosa a, per renderla comprensibile, un po' come se realmente dovessi tradurre. Quindi il giudice dice, l'interprete non è un demiurgo, però non è nemmeno un passivo esecutore. Nella tensione tra creazione ed esecuzione sta l'interpretazione con tutti i suoi problemi. E la cosa interessantissima è che queste parole del giudice, che calzano a pennello sulla musica, in realtà il giudice le parla nel campo del diritto. In merito proprio a questo, quindi a che cosa significherebbe interpretare, nel suo capitoletto il maestro Brunello fa una distinzione tra eseguire, interpretare, suonare, esibire o esibirsi e leggere. In due parole, vabbè, leggere 
Il maestro ne parla, però in questo momento io lo lascerei un attimino da parte, cioè leggere in musica la lettura a prima vista è quello che dice di esso, cioè la lettura a prima vista. Te prendi un brano, ti metti allo strumento e gli dai una lettura. Quella lettura lì esce come esce, eh, tante volte non esce, anzi il più delle volte non esce assolutamente con tutte le note perché eh, la scrittura quando è complessa non la leggi a prima vista, cioè anche i grandi hanno bisogno di un tempo per studiare il brano, i brani eh, da portare in pubblico, quindi eh, no, non si suona a prima vista mh, assolutamente, quindi la lettura è quello. Eh, diciamo che eh, sia il giudice che il maestro dicono delle cose sulla lettura, però in realtà abbastanza poche e eh, personalmente diciamo che è un argomento che lascerei da parte in questo caso proprio perché in realtà ci concentriamo su un altro argomento. Poi per quanto ehm, concerne gli altri invece eh, anche il suonare lo lascerei un attimo da parte mi concentrerei che è anche quello che fa il maestro Brunello sulla differenza secondo lui tra eseguire, esibire, esibirsi e interpretare. Una differenza che secondo me ci sta. Per quanto riguarda l'eseguire, il maestro dice eh, quando tu esegui un brano, in sostanza ti attieni passivamente al testo. Lo prendi e lo esegui, senza lode, senza infamia, secondo lui dice alla fine non è che ne cavi un granché. Sono sufficientemente d'accordo, devo dire che personalmente quando, parla, quando parlo di eseguire do per scontata l'interpretazione, però in effetti è vero quello che dice il maestro, si possono scindere le due cose e quindi il maestro dice se esegui ti attieni passivamente al testo e quindi sì è tutto corretto, ma alla fine che lo fai o che non lo fai in buona sostanza fa un po' lo stesso. Poi il maestro parla di esibire o esibirsi. Da quello che esce eh, in questo libro mi è parso di capire che né il maestro né il giudice amino particolarmente il concetto di esibizione e per come la intendono loro anche io devo dire che sono piuttosto d'accordo. Loro intendono come esibizione, infatti è ciò che dice qua il maestro Brunello, l'esibizione è il mettere se stessi prima dell'opera. In effetti, secondo me, eh, lo dice sia il maestro sia il giudice. Il maestro lo dice nell'ambito musicale, il giudice lo dice nell'ambito dei giuristi. Quindi entrambi dicono, poi in realtà ne parlano meglio e più approfonditamente nel capitolo sul virtuosismo. Um, sono, io personalmente mi sono trovata d'accordo con loro, cioè il dire esibirsi, in questo caso il maestro dice esibirsi, significa che tu ti metti davanti all'opera. Beh, va bene, ma in quel momento allora non sei più un interprete, perché l'interprete è votato all'opera, cioè l'obiettivo dell'interprete è che passi la comunicazione. Se il tuo obiettivo non è quello di far passare la comunicazione, ma di mettere te davanti, quella io, io nel senso il maestro Brunello, dice io, lui, la chiamo esibizione. Sono piuttosto d'accordo, devo dire. E poi per l'appunto c'è l'interpretazione su cui si sviluppa l'intero libro. Il giudice Zagrebelski eh, in questo primo capitolo invece mette un po' più l'accento sul concetto di esecuzione. Eh, lui, come dicevo poco fa, nel, del concetto di esibizione nella giustizia e nel diritto ne parla poi un pochino più avanti. Qui in questo primo capitolo mette un po' l'accento sul concetto di eseguire e dice questo per esempio interpretare la legge secondo il concetto comune, queste sono le parole del giudice Zagrebelski, interpretare la legge secondo il concetto comune significa attribuirle il suo proprio significato, quello che il legislatore aveva in mente. Se l'interpretazione è corretta, il significato sarà quello conforme all'intenzione del legislatore. Se scorretta, se l'interprete ha indebitamente sovrapposto all'intenzione del legislatore la sua. In pratica qui il giudice dice nell'interpretazione secondo il... Eh, pardon, nella, nell'idea, nel concetto comune, il concetto di interpretazione è fare ciò che il legislatore ha scritto eh, esattamente, praticamente, almeno io l'ho capita così. E eh, infatti mh, poco dopo, in realtà qui siamo già nel capitoletto successivo, quindi ci arriviamo praticamente subito, il giudice dice 
L'opinione comune trascura l'aspetto forse più importante dell'interpretazione giuridica, quando colloca l'interprete non tra ma sotto qualcosa, sotto il legislatore la sua intenzione che egli, l'interprete, sondando le parole della legge, deve scoprire per eseguirla fedelmente e passivamente. Possiamo cercare di comprendere in che cosa consista davvero l'interpretazione, l'interpretare, se lo distinguiamo dall'eseguire. Adesso, come detto, questo è già il secondo capitoletto, ci arriviamo subito al, al prossimo capitolo. Però qui il giudice, eh, in questo primo capitolo che poi si collega col secondo, mette l'accento proprio sul concetto di eseguire, che è un po, un po' simile a quello che diceva il maestro Brunello. Eseguire in musica è attenersi passivamente al testo senza, si direbbe senza mettere nulla di proprio, in realtà secondo me dire mettere qualcosa di proprio quando si esegue, quando si suona è fuorviante, perché dopo secondo me si entra nel concetto del se interpreto ci metto del mio, mi, cioè eh, allora intanto non puoi farne a meno di, di, di metterne del tuo, cioè per forza di cose, siccome sei tu che stai suonando, è inevitabile che ci sia del tuo, quindi quella è proprio una cosa, che non si può è una cosa da cui non si può prescindere. Il punto è che metterci del proprio non significa per l'appunto cambiare le cose, fare un po' a propria idea non giustificata, ecco, no. Quindi ehm, il maestro Brunello diceva per l'appunto se esegui, esegui passivamente, non vai, non vai a lavorare sul testo e a me pare di capire che anche il giudice Zagrebelski dica in sostanza la stessa cosa per quanto riguarda le leggi. Infatti io trovo interessantissimo quando il giudice dice ehm, l'opinione comune trascura l'aspetto più importante dell'interpretazione giuridica, cioè quando colloca l'interprete non tra ma sotto. È, la stessa, è lo stesso concetto dell'interprete musicale. L'interprete in musica non sta sotto il compositore, quindi non deve eseguire passivamente, perché sennò basterebbe un computer, ma deve stare tra l'autore che parla e il pubblico di oggi che deve comprendere e quindi fa letteralmente da interprete. Mi sembra di capire dalle parole del giudice che sia così anche in diritto. Capitolo 2. Interpretazione ed esecuzione. Questo secondo capitoletto viene aperto dal maestro Brunello parlando di improvvisazione e il maestro dice qualcosa di molto interessante, cioè questo. Nell'improvvisazione in musica sembrerebbe non poter esserci spazio per l'interpretazione. L'idea appena nasce viene immediatamente tramutata in suono. Salto una riga. Eppure non si può pensare che il musicista non voglia dire che non ci siano una distanza che lascia spazio a un percorso tra idea e suono e una distanza che lascia il tempo all'interprete di disegnare dei confini ideali, una forma, una struttura in cui deve rientrare l'azione, cioè l'esecuzione. In pratica il maestro dice qualcosa effettivamente di molto immediato da pensare. Se l'interprete è io l'ho chiamato un traduttore. Se l'interprete è un traduttore tra qualcosa e qualcos'altro, o meglio tra qualcuno e qualcun altro, se, se la persona che suona in realtà sta improvvisando o comunque, e poco dopo mh, ne viene parlato, se è il compositore stesso a suonare la sua musica si può parlare di interpretare? Secondo me qui bisogna stabilire meglio cosa si intende per interpretazione, perché secondo me se per interpretazione intendiamo la traduzione, quindi l'abilità di tradurre una comunicazione di un certo tipo in una comunicazione comprensibile all'ascoltatore, secondo me No, durante l'interpretazione, eh, pardon, durante l'improvvisazione non c'è interpretazione e probabilmente neanche un compositore che suona se stesso interpreta. Per il semplice fatto che è una cosa diretta, immediata, non ha bisogno di un interprete. Se invece per interpretazione si va a intendere ciò che in musica si viene definito più banalmente fraseggio, 
Beh, allora sì, certo che c'è. Però la domanda che mi faccio è, l'interpretazione è fraseggio, o meglio, il fraseggio è interpretazione? In parte. O meglio, il fraseggio è una parte imprescindibile dell'interpretazione, ma non è tutta l'interpretazione. Non è fraseggiando che si arriva a interpretare. Quindi il fraseggio di per sé lo impara anche un allievo, un allievo che comincia e che prende un po' di dimestichezza, eh, può già cominciare a fraseggiare anche istintivamente, ma non sta interpretando perché non ha le competenze per poterlo fare. Quindi secondo me, se per interpretazione si intende il fraseggiare, ovviamente durante un'improvvisazione fraseggi, se no non si capirebbe nulla, ovviamente un compositore che suona a se stesso fraseggia, ci mancherebbe che no, ma sta interpretando... Secondo me nel concetto primigenio in cui viene inteso in questo libro, no, mio personale parere, eh? Eh, mentre invece il maestro ritiene che sì, anche un improvvisatore interpreti e anche un compositore che suona se stesso interpreti, cioè il maestro ritiene che comunque si viene a creare una sorta di distanza tra sé e se stessi e in quella distanza ci sta l'interprete. Proseguendo nella lettura, curiosamente ho trovato che della mia stessa opinione è il giudice. <ride> Infatti il giudice eh, Zagrebelski, nella sua parte in cui parla mh, di questi argomenti, dice eh, «Nessuno interpreta la sua propria volontà che si traduce in atto» e neppure la sua presente intenzione, poiché c'è coincidenza tra queste e l'esecuzione. L'interpretazione presuppone un distacco tra l'interpretante e l'interpretato. Io mi trovo d'accordo, <ride> è il discorso che ho appena fatto. Ovviamente sono opinioni tutte lecite, perfettamente lecite, assolutamente non sto dicendo che il maestro Brunello dica cose scorrette, tutt'altro tutt'altro, sono semplicemente dei modi di vedere. Quindi, secondo il maestro, è assolutamente possibile che si interpreti se stessi, cioè il maestro ritiene che al momento in cui poniamo una persona improvvisa oppure un compositore suona se stesso, si viene a creare un distacco e quindi c'è un... È, è come se il com prima compositore, poi esecutore, si trasformi in interprete di se stesso che ha senso, ha molto senso in realtà. Io personalmente sono più dell'opinione del giudice invece che dice per l'appunto quando eh, la propria volontà si traduce in atto non c'è interpretazione perché è la presente intenzione che diventa l'atto. Io sono d'accordo e questo non significa togliere valore a un compositore che suona se stesso tutt'altro anzi lì si legge davvero ehm, quello che è la verità della comunicazione perché non c'è nulla di più vicino al compositore che il compositore stesso quindi sentire una musica suonata da chi l'ha scritta stai sicuro che quello era proprio quello che lui voleva quindi lì abbiamo secondo me una realtà molto forte e se il compositore sta suonando se stesso significa che è um, coevo a se stesso, cioè è presente in quel tempo lì e quindi sta parlando a un pubblico che lo può capire. Mentre uh, se ti necessita un interprete vuol dire che insomma la comunicazione deve essere passata per l'appunto, deve essere adattata in un certo senso. Quindi queste sono due opinioni diverse, sono in realtà valide entrambe, chiaramente ognuno ha la propria e magari se vi va fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate in merito. Anche perché se fino a questo momento in effetti, a parte il fatto che in un punto il maestro aveva un'opinione e il giudice ne aveva una leggermente diversa, eh, 
ci sono state diciamo delle, mh, delle somiglianze molto forti tra musica e diritto ma a questo punto quando il maestro Brunello parla di improvvisazione e ovviamente la dà per scontata in musica perché esiste il giudice dice invece qualcosa riguardo all'improvvisazione nel diritto e in realtà il giudice ci mette in guardia da questa cosa infatti il giudice Zagrebelski scrive nel campo del diritto non esiste improvvisazione. Chi improvvisasse, cioè pretendesse di eliminare i due momenti, creazione ed esecuzione, concentrandoli in un solo simultaneo atto, non sarebbe legislatore, ma dittatore. Non produrrebbe diritto, ma eserciterebbe forza. Nel diritto, la separazione tra creazione ed esecuzione è costitutiva del concetto stesso di diritto e quindi ineliminabile è il momento dell'interpretazione, momento durante il quale possono verificarsi novità in origine impensate e impensabili. Questa cosa il giudice ovviamente la parla nell'ambito del diritto, ma in realtà vale anche in musica. Poco dopo il giudice dice questo. L'interpretazione giuridica ha modificato il modo di intendere i testi legislativi esattamente come l'interpretazione musicale modifica il modo di intendere le partiture con le quali ha a che fare. E in realtà questa cosa non solo è vera, ma è confermata anche dal maestro Brunello nella sua parte. Perché? Che cosa vuole dire questa cosa? Perché in effetti io l'ho data un po' per scontata, però ho sbagliato. Due parole su che cosa si intende, cosa ho inteso finora anche dicendo, eh lo devi un po' adattare sai quando suoni. Allora è molto interessante perché è un concetto, io oserei dire che è lo stesso concetto, spero di non essere andata troppo in là perché ripeto io non so nulla di diritto quindi non posso dire, diciamo che da quello che mi è parso di capire leggendo questo libro la forma mentis è la stessa, chiaramente i risultati no, chiaramente le competenze no, chiaramente anche la messa in atto no, ma la forma mentis mi parrebbe di sì. Cosa intendo? Poco prima della frase che ho appena letto il giudice fa qualche esempio su come cambia l'interpretazione delle leggi. Per esempio, qua poco prima, adesso lo devo cercare un attimo, ecco qua, eh, il giudice fa qualche esempio e per esempio dice, eh, qualche esempio, l'ottavo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America stabilisce, stabilisce che non si potranno infliggere, e poi citando, pene crudeli e inconsuete. Cioè, ecco, il giudice dice, beh, all'epoca, per esempio, la non so come fare a censurarla, la pena di togliere la vita a qualcuno non era considerata né crudele, cioè forse crudele sì ma non inconsueta. Ecco, quindi il giudice dice all'epoca quello che veniva inteso come pene crudeli e inconsuete non è quello che potremmo intendere oggi, quindi il testo è ok ma lo devi adattare, cioè lo devi tradurre al tempo odierno e quindi lo devi interpretare, cioè quella è la lingua di partenza, la lingua di chi parlava in partenza, tu sei l'interprete e lo traduci nel linguaggio di oggi. Ecco, nella sua parte il maestro Brunello dice questo, l'interprete che deve comunque rispettare il segno scritto, e questo è molto importante, qui adesso siamo nel campo della musica, questo è molto importante, di nuovo interpretare non vuol dire stravolgere quello che hai davanti, non vuol dire fare quello che ti pare, cambiare cose. Fa... Mm. L'interprete deve rispettare il segno scritto. Diviene, e qui è interessantissimo quello che dice il maestro Brunello, l'interprete diviene il sacerdote di un rito e il suo compito è proiettare l'opera originaria nella modernità, cercando la chiave di quell'equilibrio difficile tra il mantenere integra l'opera e farla dialogare con il suo tempo. È proprio questo l'interpretare in musica. Un esempio, mi era capitato un discorso molto interessante, eravamo io, un'altra ragazza o un ragazzo che non ricordo, adesso non ricordo, della classe di pianoforte e il nostro maestro che stavamo proprio parlando eh, del concetto dei tempi di metronomo in Beethoven, che sembra una questione di lana caprina, uno dice senza ascolta. 
in realtà era un discorso molto interessante perché perché per esempio il maestro il nostro maestro diceva quel maestro che poi chiaramente in conservatorio ci sono tanti di, di, di maestri ovviamente non ce n'è uno solo quel maestro stava dicendo ricordo in quel momento diceva eh, Beethoven scrive per dire presto eh, cioè cioè nel senso il maestro diceva che cosa può voler dire presto per Beethoven in un mondo dove la cosa più veloce che avevi era un cavallo. Per noi, cioè il concetto di velocità che poteva avere Beethoven era lo stesso che abbiamo noi oggi? Difficile dare una risposta, forse sì o forse no, perché di nuovo in un mondo dove uh, la cosa tra le più veloci era un cavallo, al galoppo, ma noi abbiamo gli aerei supersonici. Quindi qual è l'asticella per determinare veloce? Cioè, più veloce che puoi, cioè, sì, tecnicamente puoi avere un limite, d'accordo ci sta, ma a livello, a livello proprio di concetto, cosa vuol dire questa cosa? Quindi quando per esempio un compositore come può essere Beethoven ti mette una scarica di note piccole, diciamo note piccole così per intenderci cioè note rapide e ti scrive presto per dire presto quanto cioè presto come lo intendeva lui potrebbe essere che è meno presto di come lo intendiamo noi potrebbe essere in effetti e lì la domanda è mi attengo posto che questo potrebbe essere vero che faccio quando suono mi attengo a quello che probabilmente intendeva lui e quindi presto sì, ma, non, ma insomma alla fine te la giochi un attimo, oppure lo traduco nel nostro linguaggio di cosa vuol dire presto, e allora lì devi lavorare di brutto di tecnica. E la domanda è, è un'esecuzione tra virgolette più filologica? Quindi magari mi attengo più a quello che suppongo potesse essere la visione di Beethoven. Adesso ho preso Beethoven perché era l'esempio che ricordo che era quell'esempio di quella discussione, ma vale per tutto, eh? non è che vale specificatamente per Beethoven. Quindi mi attengo a un'esecuzione tra virgolette più filologica e quindi dico ma... Sì, però sai, alla sua epoca eh, suonava, sì, però poi gli strumenti non permettevano, perché gli strumenti che c'erano al suo tempo non era quella macchina da guerra che abbiamo sul palcoscenico oggi, qui parlo del pianoforte, quindi anche ciò che ti permetteva di fare lo strumento allora non è quello che ti permette di fare lo strumento oggi, quindi anche lì sto in un ambito più filologico e quindi mh, vado via un po' più calmo oppure dico beh però io sto parlando al pubblico di oggi e quindi per far percepire al pubblico di oggi la stessa sensazione che allora veniva percepita non la posso suonare come allora perché oggi non verrebbe percepita nello stesso modo io trovo da quanto mi è parso di capire Ammesso ovviamente che io stia capendo correttamente ciò che il giudice sta dicendo, da quello che mi pare di capire, la forma mentis in effetti è proprio quella. Poi chiaramente le competenze sono totalmente diverse, però la forma mentis mi sembra di capire che è proprio questa, sia in musica sia in diritto, proprio nel concetto di interpretare. Capitolo 3. Divieti di interpretazione. In questo capitoletto, molto breve in realtà, infatti, guardo un attimo lì per vedere se inquadro correttamente, per esempio il capitolo del maestro Brunello è solo questa pagina, molto breve quindi, ma anche il capitolo del giudice sullo stesso argomento, sono un paio di paginette. In questo capitolo molto breve ci si interroga sull'esattezza della lettura del testo, ovvero, ma quanto l'interprete dovrebbe attenersi al testo? Allora, almeno in musica, al testo bisogna tenersi, oserei dire completamente, perché il punto non è il testo, cioè il testo viene cambiato in alcuni punti in casi molto particolari, molto specifici, molto ben giustificati, se no tendenzialmente non ti metti a riscrivere una polacca di Chopin, non avrebbe senso, cioè se vuoi scrivere fai, fai te una roba originale, studi composizione della scrivi tu. Quindi il testo tendenzialmente non viene toccato e bisogna tenerci sì. Però, e dopo il problema è l'interpretazione, il punto è come lo fai passare quel testo? 
Infatti in merito il maestro Brunello dice questo. Abbiamo per fortuna dei testi, dei trattati che ci raccontano come i segni musicali erano o dovevano essere tradotti in suono, non ci raccontano però come dovevano essere interpretati. Ed è assolutamente vero, sì, per carità, dopo il maestro fa degli esempi, dice no beh in realtà sì, in alcuni trattati ti dicono li stacca, li non staccare troppo, li lega, d'accordo, però l'interpretazione, quella proprio bella bella tosta, è un'altra cosa come abbiamo visto che passa anche nelle piccolezze, però di per sé è una cosa molto più grossa, molto più impattante. E io devo dire la mia personalissima opinione, non è la verità, è la mia personalissima opinione, è che secondo me i trattati delle varie epoche spiegano il linguaggio scritto, quindi spiegano la scrittura della musica, ma non spiegano come interpretarla, secondo me perché non ne sentivano l'esigenza. E non ne sentivano l'esigenza perché quella musica lì era a loro contemporanea e quindi parlava la loro lingua. Io la vedo così, posso sbagliarmi, naturalmente è una mia opinione, io la vedo così. Perché? Se io penso, per esempio, prendiamo un pezzo, possiamo prendere qualunque cantautore italiano o non, un, il pezzo Infinity dei Guru Josh Project. Ora... Ci scriveremmo noi un trattato su come si interpreta Infinity dei Guru Josh Project? Tendenzialmente no, perché il nostro linguaggio, anzi tra l'altro, è stato fatto nel 2008, se non mi sbaglio, un remix per avvicinare ancora di più questo brano a noi. Ehm, abbiamo bisogno di un trattato che ci spieghi come interpretarlo o anche solo di un manuale che ci spieghi come interpretarlo? Tendenzialmente no, non penso ci verrebbe in mente. Se avesse una scrittura particolare o se qualcuno volesse dare una testimonianza di come si legge, facciamo finta, quella partitura lì, poniamo, si metterebbe a dire ah questo segno vuol dire questa cosa, questo quest'altra, ma si porrebbe il problema di come si interpreta? Secondo me no. No, perché quel linguaggio lì è il nostro linguaggio, perciò per noi è scontato. E quindi non ti poni il problema che se magari il brano dei Guru Josh Project Infinity venisse suonato tra 500 anni, questi potrebbero dire... Mm? <ride> non ci pensi a sta cosa. E secondo me è la stessa ragione, mio personale parere dico, eh, è la stessa ragione per cui nei trattati abbiamo quello che si suona ma non come lo dovresti suonare <ride> perché probabilmente per loro era scontato cioè alla fine dobbiamo pensare che la musica dell'epoca era per l'epoca quello che la musica nostra di consumo è per noi quindi per loro non era la musica di cultura che ho oh, fa no cioè roba di consumo esattamente come per noi poi per carità c'era quella di miglior qualità e di minore qualità anche per loro però comunque il rapporto era il rapporto di quelle persone verso quella musica che noi oggi consideriamo storica era differente rispetto a quello che noi abbiamo con quella musica lì. Quindi secondo me l'interprete in quei casi, cioè l'interpretazione non te la segnano in quei casi perché secondo me non si ponevano proprio il problema, come non ce lo porremmo probabilmente noi. E alla fine della sua pagina di capitolo il maestro Brunello, quindi il violoncellista, lancia l'argomento al giudice dicendo, qui è il violoncellista che scrive e dice, anche nel mondo del diritto i testi sono redatti con una terminologia a, parentesi, certo forse dovevo dire due parole sul paragrafo precedente, nel paragrafo Paragrafo precedente, il maestro scrive, il compositore oltre alle note indica con segni appositi le modalità con cui i suoni si devono rapportare tra loro, la velocità, l'intensità, gli accenti, i sentimenti, gli affetti, eccetera, eccetera. Quindi in musica c'è scritto tanta roba, non ci sono scritte soltanto le note. E poi il maestro prosegue dicendo, anche nel mondo del diritto i testi sono redatti con una terminologia costruita e pensata per evitare fraintendimenti e per fare in modo che il loro significato e il loro messaggio siano uguali per tutti, ma quel messaggio passa obbligatoriamente attraverso l'interpretazione. In merito, il giudice nel suo di capitolo, quindi sempre nel suo stesso capitolo, il giudice scrive diverse cose molto interessanti. Ora, questo libro 
è interessantissimo, ogni capoverso è qualcosa che varrebbe secondo me la pena di essere discusso e sarebbe bello poterlo fare con qualcuno che è un professionista nell'ambito del diritto. Non possiamo farlo adesso, quindi molte cose io le sto proprio saltando a pie pari, quindi tra le varie cose interessanti che il giudice dice, in merito all'esattezza del testo, dice questo. L'idea che la legge debba intendersi ed eseguirsi secondo la lettera e l'intenzione storica di chi l'ha fatta si chiama originalismo. Eh, nel campo musicale potrebbe assimilarsi alle ese esecuzioni filologiche. In questo senso non lo so e qui ci vorrebbe davvero poter parlare con qualcuno che è esperto di diritto. Non sono del tutto sicura che questo originalismo che spiega il giudice sia davvero assimilabile alle esecuzioni filologiche, però po potrebbe anche stare. Eh, e poi il giudice prosegue dicendo l'originalismo nel diritto non ha attecchito, pietrificherebbe il diritto e impedirebbe il suo flessibile adeguamento alle realtà sociali via via esistenti. E tuttavia Dopo aver parlato di questo originalismo, il giudice ci dice anche che bisogna fare attenzione alle interpretazioni stesse, perché più avanti nel libro le chiameranno tradizioni, il giudice dice non è corretto appiccicarsi al testo perché rischi di rendere rigido qualcosa che poi in un certo senso non è più umano, quindi non è più al servizio dell'uomo. Però nello stesso tempo bisogna fare anche attenzione alle interpretazioni, perché a forza di stratificare interpretazioni diventano queste stesse una sorta di testo a cui ti devi attenere e quindi tanto vale perché hai pietrificato lo stesso. E questa cosa in realtà è molto vera anche nella musica, anche il maestro ne parla poi più avanti. E eh, in merito a questo il giudice dice si deve fare pulizia, non perché poi il vuoto sia destinato a restare tale, ma perché l'interprete con la matita la noti di nuovo, ma per sé solo, sempre di nuovo, perché solo così si ridà vita a testi che altrimenti sarebbero incrostati da segni oppressivi, cioè da tutte le interpretazioni che sono venute prima. E poi il giudice fa degli esempi, parla e parla anche della Costituzione e a un certo punto dice non sarebbe bene in questo e in altri casi casi costituzionali, fa riferimento ai suoi esempi, ricominciare da capo dall'urtext della Costituzione? Allora, io non lo so se in diritto si usi dire urtext, <ride> probabilmente forse no, in musica l'urtext è una cosa eh, di, diciamo tra virgolette specifica. Si parla di urtext quando abbiamo le edizioni dove c'è una mano del revisore quasi completamente assente. Cosa vuol dire questa cosa? Allora, l'urtext non è una partitura filologica, le partiture filologiche sono un'altra cosa, sono, è un lavoro molto complesso e anche a livello di scelta, non solo interpretativa ma ancora prima esecutiva, pongono tantissimo. Tantissimi, eh, tantissime difficoltà, tantissime scelte, decisioni, eccetera, perché ora non entriamo nel particolare, perché non, non, non è, cioè non stiamo parlando di quello, sennò diventa una noia. Eh, comunque la filologica, per esempio, c'è e la prima versione, poi il rimaneggiamento, e poi però lì il compositore aveva fatto quello, gliel'ha fatto cambiare l'editore, insomma, poi pieno di note, note non nel senso di note musicali, proprio di annotazioni, pieno di annotazioni, pieno di rimandi, pieno di qui c'è scritto così, però forse vuol dire colà. Le, le edizioni filologiche sono tutta una roba a parte. Le urtext invece sono le edizioni dove non c'è la mano del revisore o comunque quando c'è è leggibile prima di tutto ed è molto poca. È leggibile nel senso che è stampata in maniera che si capisce che quella roba lì non è la mano del compositore ma è un intervento del revisore, quindi si può decidere se seguirlo oppure no, ma tendenzialmente il revisore è molto poco presente. Che cos'è il revisore in un'edizione? Faccio un esempio che spero non sia troppo tecnico, però magari riesco comunque a dare un'idea. Eh, per esempio, in musica esiste la polifonia, anche su strumento singolo, per esempio sul pianoforte, sul clavicembalo. Um, la polifonia ha un modo suo di essere scritta, 
Tra le varie cose, per esempio, eh, i gambi delle note non seguono la regola della lettura colpo d'occhio, per così dire, per capirci, ma seguono la logica della conduzione delle voci. Ci sono state, per esempio, all'inizio del Novecento delle eh, edizioni, ora non, non faccio il nome, però un'edizione in particolare, che aveva una mano del revisore pesantissima. Che, che cosa faceva? Prendeva queste partiture eh, polifoniche scritte dal compositore in un certo modo, quindi per esempio con le gambe delle note ehm, secondo la conduzione delle voci, e le andava a riscrivere in maniera cordale. Che poi le note erano quelle, i valori erano quelli, ma la mano del revisore era talmente pesante che lì dentro non leggevi più la polifonia, leggevi una struttura accordale, che uno dice suona uguale, insomma mica tanto, cioè sì, per suonare suona uguale, il problema è che quando tu la suoni, un conto è se tu sai che stai suonando polifonia e lì di nuovo siamo nel campo dell'interpretazione, tu sai che lingua stai leggendo, un conto è se tu mi presenti una, scritt- una struttura accordale, e lì mi richiede un altro tipo di approccio. Quella è la mano pesante del revisore, che eh, lì era, veniva fatta perché eh, si diceva che era più facile da leggere, il che è vero, a colpo d'occhio quella scrittura revisionata era più facile da leggere in realtà per una persona alle prime armi, ma quando arrivavi a livello professionale vedevi queste edizioni e guardavi e dicevi ma cos'è sta roba? Cioè a quel punto uno rischia di dire non si capisce niente. In che senso non si capisce niente? Perché non era più leggibile la polifonia. Quindi quella è la mano pesante del revisore. L'Urtext è un'edizione in cui la mano del revisore non c'è. Quindi in un certo senso i primi interpreti non ci sono. Tu hai il testo così come l'ha scritto il compositore, però stampato, quindi ovviamente non manoscritto, e con i segni dell'epoca tradotti in segni moderni, in maniera che tu ottenga eventualmente lo stesso effetto se nel qual caso qualche tipo di segno è cambiato nel tempo. Questa è la Urtext. Quindi, non so se questa terminologia si usi anche in diritto, forse no, e appunto a un certo punto il giudice dice non sarebbe il caso di tornare all'Urtext della Costituzione, quindi il giudice intende questa cosa qui in senso di Urtext. Capitolo 4. Virtuosismi. In questo capitolo i due cominciano a parlare di virtuosismo. Che cos'è il virtuosismo? In musica il virtuosismo è quella roba che fa sempre un sacco spettacolo quando vedi il musicista al suo strumento, può esserci anche nella voce, che fa cose assurde molto ginniche. Quindi quelle note velocissime, passaggi velocissimi, cosa che sembra atletica. Ecco, quella roba lì è il virtuosismo. Io devo dire, ho un'opinione un po' impopolare sul virtuosismo, perché personalmente non lo amo tantissimo, né da fare né da ascoltare. Ovviamente è un mio gusto personalissimo e eh, non... Allora, non lo amo da ascoltare, da vedere, perché poi il virtuosismo è anche, io parlo ora in musica, è proprio da vedere. È bellissimo vedere per 30 secondi, un minuto, due minuti al massimo, secondo me, un virtuoso che si esibisce, perché uno dice, wow, cioè, io sono un professionista anch'io, ma a quei livelli lì non ci, non ci arrivo, quindi wow, complimenti. Però devo dire che personalmente già a due minuti ho un po' colma la misura, perché per il mio gusto personalissimo il virtuoso dopo un po' mi stanca, nel senso che a me la musica e l'arte in generale mi piace in via comunicativa, io amo la comunicazione e quindi io percepisco e vivo l'arte, quindi anche la musica, come comunicazione. Nel virtuosismo ovviamente la comunicazione passa per forza di cose in secondo piano. E allo stesso modo io non mi sono mai nemmeno lontanamente (ride) applicata al virtuosismo, Eh, Non so neanche se avrei mai avuto le qualità per farlo, poi è anche vero che alla fine con lo studio si arriva dappertutto, però è chiaro che in questo caso specifico aiutano anche le qualità fisiche, avere per esempio una mano più grande aiuta, io io non ho una mano eccezionalmente grande, io prendo un'ottava sul pianoforte, oltre non vado, quindi sicuramente non è proprio un aiuto eccezionale ma a parte tutta sta storia insomma che interessa poco diciamo che anche da fare 
a me il, um, il virtuosismo è una cosa che non mi attrae, non mi ha mai attratto perché richiede un lavoro pazzesco, cioè vedere un virtuoso io so, ho, ho idea che lavoro c'è dietro è una cosa veramente da mettere giù il tappeto rosso c'è un lavoro c'è una dedizione una cosa che io no sinceramente no anche perché alla fine la mia percezione era quel lavoro lì per ottenere qualcosa che però a me non dà emozione nel senso che a me piace la comunicazione quindi l'interpretazione e il virtuosismo tendenzialmente ovviamente dovendo investire così tanto impegno nella ginnica per forza di cose ma per forza di cose lo toglie un po' l'interpretazione anche perché non c'è spazio proprio fisico spazio tra le note per interpretare un granché questa diciamo che è una mia opinione un po' impopolare un po' politically scorrect però devo dire che mi sono un po' tranquillizzata perché sia il maestro Brunello, che è un grande concertista, sia il giudice, sono della stessa opinione. Infatti il maestro, per esempio, scrive «Il virtuoso fa diventare naturale quello che poteva sembra sembrare un artificio e normale quello che per tutti è eccezionale». E poi però prosegue dicendo «Ma il virtuosismo, che per sua natura distoglie il musicista da una riflessione più strettamente legata all'interpretazione e alle sue possibili evoluzioni, può degenerare ed essere solo fine a se stesso». E io effettivamente sono abbastanza d'accordo, il che è importantissimo non significa togliere valore ai virtuosi perché, come ho detto, sono delle persone eccezionali fanno un lavoro pazzesco e quindi non solo meritano il massimo rispetto ma soprattutto non tutti siamo in grado di arrivare dove arrivano i virtuosi assolutamente cioè non per niente sono un'eccezione i virtuosi non sono la regola semplicemente per mio gusto personale io sono d'accordo con il maestro brunello anche a me il virtuosismo non attrae particolarmente né da vedere mi può attrarre per un minuto due wow spettacolo ma poi basta ecco soprattutto non mi attrae da fare perché personalmente non mi soddisfa quindi questo ma la parte secondo me più divertente è quando il giudice attacca a parlare di virtuosismo a questo punto perché finché parlavamo in musica è tutto molto serio dopo è arrivato il giudice allora a un certo punto il giudice dice adesso il giudice qui è molto ironico e anche molto tagliente io leggo quello che dice il giudice che secondo me lui la pone in modo molto divertente chiaramente io non intendo offendere nessuno anche perché io non conosco questa parte quindi non conosco il diritto perciò non è un'offesa da parte mia sono le parole del, del giudice Zagrebelski che dice esiste anche un virtuosismo giuridico e poi, per spiegare che cosa può essere quello che lui intende con virtuosismo giuridico, fa un esempio musicale. Infatti dice Nella cosiddetta aria della vendetta delle nozze di Figaro, Lorenzo da Ponte, e sarebbe il librettista, mette sulla bocca di Don Bartolo la filastrocca. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Quindi questo comincia in apertura a spiegare cosa intende il giudice con virtuosismo giuridico. Infatti poco dopo dice è così che è definita la figura che il Manzoni renderà poi immortale con il personaggio della Zecca Garbugli. Il virtuosismo giuridico secondo il giudice è questa abilità di trovare a quanto ho capito io qualunque cavillo pur di arrivare a rovesciare, probabilmente almeno quanto sembrerebbe, pur di arrivare a rovesciare la situazione, insomma a far arrivare al punto dove si vuole far arrivare. E eh, poi più avanti parla anche di, mm, queste sono le parole del giudice, parla di giuristi che si aggirano con la testa nelle nuvole, ignorando la concretezza della vita che si svolge sotto le nuvole. Cosa fanno questi giuristi? Costruiscono. E che cosa? Concetti. E i concetti servono a fini pratici? No. 
Quindi anche questo il giudice lo considera virtuosismo giuridico e a un certo punto fa un esempio che secondo me è molto, è molto divertente posto come lo pone lui. E lui dice questo. Eh, provi un po' a costruire giuridicamente l'ingresso a teatro di uno spettatore. Semplice, lei mi dirà, si compra e si consegna un biglietto che dà diritto a entrare. Ma questa non è affatto una costruzione. Il ragionamento esatto è un altro. Il biglietto legittima all'ingresso il portatore in quanto tale, ma il portatore in quanto tale è un'astrazione, è un soggetto fittizio, un'entità giuridica e se uno spettatore concreto mostrando il biglietto può non di meno entrare, ciò accade solo in quanto egli rappresenta quell'entità giuridica. A rigore è quest'ultima che sarebbe dovuta entrare e a ogni posto dovrebbe metterci a sedere un biglietto. E buon per noi che in questo caso è ammessa la rappresentanza. Insomma, gli spettatori possono entrare in teatro e sedersi in poltrona perché sono i legali rappresentanti dei biglietti, questi sì essendo i veri aventi diritto. Per arrivare a questi assurdi, senza dubbio, occorre essere capaci dei più arditi virtuosismi. Capitolo 5. Pietrificazioni. In questo capitolo i due autori parlano delle pietrificazioni, cioè di quando non un testo ma le interpretazioni diventano legge. Legge non in senso solo dalla parte del diritto, quindi del giudice, ma proprio in senso parlato, cioè se dobbiamo attenerci a un testo, o se dobbiamo interpretarlo. Ma cosa succede quando un'interpretazione diventa un canone? O più interpretazioni diventano un canone? Ecco, questo è quello che gli autori chiamano pietrificazioni. E il maestro Brunello apre questo discorso parlando di una cosa, secondo me, in realtà molto importante, sia a livello storico per la musica, sia a livello per l'interpretazione. Qui sarebbe da aprire un grande discorso che non apriremo per ovvi motivi, però comunque il maestro ne accenna. Infatti dice Nella storia dell'interpretazione musicale c'è un prima e un dopo. Prima e dopo l'avvento della registrazione meccanica, a, trava a cavallo tra 800 e 900. Infatti... Stavo per andare avanti a leggere, ma prima volevo dire una cosa. Infatti, l'avvento della registrazione è una... No, un'apocalisse non è vero, però è un punto di trasformazione senza ritorno per la musica, per varie ragioni. Innanzitutto la musica diventa riproducibile, cosa che prima non era mai stata. La musica è un'arte temporale, non è la pittura. La pittura, io, al momento che faccio un quadro, se quel quadro si salva, può rimanere intatto anche per millenni. Eh, e il quadro fatto una volta è fatto per sempre. A meno che io non decida di rifarlo, il che non sarà mai uguale. Ma quel quadro lì, fatto una volta, è fatto per sempre. La musica non è così. La musica è un'arte temporale. Ogni arte, chiaramente, ha il suo linguaggio e ha le sue caratteristiche. E la musica ha la caratteristica di scomparire nel momento stesso in cui viene fatta. E ogni volta che vuoi rifarla, la devi veramente rifare. Se io dipingo un quadro, lo posso portare a 10 mostre senza doverlo rifare. Ma se io voglio fare sempre, per esempio, la stessa, lo stesso notturno di Chopin in 10 concerti, io lo devo effettivamente suonare 10 volte. E al momento in cui lo suono, al, quando il suono decade, quel suono non esiste più. Quindi la musica è sempre stata un'arte legata al concetto di tempo. Con la registrazione la musica diventa riproducibile e questo è il primo punto. C'è poi un punto eh, che mh, nel campo dell'interpretazione secondo me è molto importante che è il concetto di perfezionismo. La musica, tutta l'arte, ma soprattutto la musica e anche la danza sono legate al concetto di perfezione, tanto che verso la fine del libro il giudice dirà al, al maestro la musica ha la dittatura della perfezione e ha ragione quindi eh, l'avvento delle registrazioni pone tutto il problema della perfezione del perfezionismo esasperato nelle esecuzioni non apriamo il discorso e il terzo problema 
che la registrazione pone è proprio quello di cui parla adesso il maestro, che dice «Da quel momento, cioè dal momento in cui ci sono state le registrazioni, da quel momento non ci sarà più una via diretta tra opera e interprete, ma comparirà un nuovo punto a formare una sorta di triangolo che unisce opera originaria, storia dell'interpretazione e interprete». Sì, perché chiaramente al momento in cui la musica diventa riproducibile e consultabile così, diventa, cioè alcune interpretazioni diventano canoniche e quindi è come se diventassero esse stesse un testo. E a quel punto la domanda è, e adesso ti ci attieni? Qui si apre, si apre una bella discussione, c'è chi ritiene che è più corretto attenersi a interpretazioni che nel corso della storia sono state definite corrette e c'è chi, come a quanto mi pare di capire il maestro Brunello, ritiene che non è il caso. Io devo dire sono più d'accordo con il maestro Brunello perché secondo me se è vero che l'interpretazione è fare l'interprete, cioè pigliare un testo e renderlo leggibile oggi e renderlo comprensibile oggi, se io mi attengo a un'interpretazione di 50 anni fa o di 100 anni fa, secondo me non è affatto detto che sia idonea per la lingua di oggi. Quindi secondo me è ottimo imparare dalle interpretazioni dei grandi canoni che tutto quanto però attenervi sì secondo me non è necessariamente sempre una buona idea questa chiaramente è una mia opinione ci sono opinioni assolutamente contrarie le cosiddette scuole ne parla anche il maestro in questo libro e a quanto pare dello stesso avviso è anche il giudice per quanto riguarda il diritto. Infatti nel capitolo precedente, quello che abbiamo appena chiuso, il giudice diceva se a questi giuristi, e parlava dei giuristi virtuosi in senso negativo, come lo poneva lui, se a questi giuristi si chiedesse che cosa c'è tra loro e il diritto che maneggiano, non capirebbero la domanda, perché per loro non c'è niente. Essi si considerano integralmente immedesimati nel diritto positivo, a temporare il diritto quale esso è, ed è il diritto che essi si fingono nella loro testa. Poi va avanti spiegando che sono praticamente queste persone che si attengono così tanto al testo da eh, in un certo senso identificarsi con chi l'ha scritto. Infatti scrive, per loro non esiste un tra, cioè il famoso tra dell'interpretazione, poiché il diritto, secondo queste persone, non vive nel tempo, ma è fissato o dalla volontà sovrana del legislatore o dall'assolutezza dei concetti giuridici, di cui essi sono i sacerdoti. E chiude dicendo, tra i sacerdoti del diritto e gli idoli che essi servono c'è identificazione, e l'identificazione nega qualunque spazio necessario per l'interpretazione. Quindi il giudice qui ribadisce, qui siamo ancora nel capitolo precedente, che um, non è non è corretto aggrapparsi al testo proprio perché lo si pietrifica ma anche nel diritto eh, a quanto pare c'è poi lo stesso problema che esiste in musica cioè e cosa succede quando sono le interpretazioni a diventare testo e se stesse infatti lui dice se l'interpretazione presuppone una distanza da cui trae alimento l'interprete di che cosa riempie questo spazio lo riempie della vita che scorre tra le persone e nel tempo. Questo fa sì che non si sia mai uguali gli uni agli altri nel medesimo tempo e a maggior ragione nel passare del tempo. Nell'interpretazione necessariamente emergono le differenze, cioè la distanza culturale che ci separa dall'origine dell'atto col quale ci confrontiamo. Quindi, il giudice in sostanza sta dicendo grosso modo la stessa cosa che diceva il maestro. Certo, per quanto riguarda noi come musicisti, noi non abbiamo troppo questo problema di pietrificare il testo, perché un testo musicale, volente o nolente, anche se ti ci attieni, lo devi suonare, non puoi far diverso. Mentre invece, a quanto mi pare di capire, il, al, de, al testo della legge ti puoi attenere davvero in modo 
in musica direi scolastico, non so se si usa dire anche in diritto, cioè perfetto, non so come dire, proprio ti attieni bene alle parole. Però questa cosa chiaramente te lo, a quanto spiega il giudice, lo rende cristallizzato. E infatti il giudice chiude il capitolo dicendo, perché poi appunto va avanti a parlare di queste persone che pietrificano per così dire i testi, e chiude dicendo... Lo stesso dicasi per la legge, se fosse pietrificata in repertori di giurisprudenza consultabili via internet, finirebbe in un angolo, nessuno le si sentirebbe intimamente obbligato e se qualcuno la volesse imporre freddamente sarebbe intesa come un atto di ingiustificata violenza. Capitolo 6. Risorse della distanza. In questo capitolo i due autori vanno a parlare un po' proprio della risorsa della distanza, sottinteso temporale, domandandosi ma il fatto di essere lontani temporalmente e anche culturalmente quindi da un'opera è un problema o è una risorsa? Secondo loro è una risorsa. Infatti per esempio il maestro dice È proprio lo spazio che ci separa dall'opera d'arte e che non può che essere in perenne evoluzione verso il futuro ad alimentare il valore dell'opera originaria. E dopodiché poi ho segnato altre cose importanti ma le salto perché altrimenti diventa troppo lungo, ci sarebbe così tanto da parlare, salto, salto e, e va bene così. In merito gli fa eco il giudice che dice delle cose secondo me estremamente interessanti perché lui le parla nell'ambito del diritto ma se le si leggono così e non lo si sa che lui sta parlando nell'ambito del diritto si direbbe tranquillamente che stia parlando nell'ambito musicale. Infatti lui dice la distanza temporale non è un limite o una disgrazia per l'interprete, al contrario è un fattore produttivo che lo sollecita e gli impedisce di adagiarsi nella ripetitività scambiata per autenticità. Questa è una cosa molto interessante perché nel libro si parla anche di tradizione di autenticità, ovvero io prima avevo detto beh se il compositore suona se stesso più vero di così che cosa c'è? E secondo me è anche vero, però il punto è che il concetto di autenticità può diventare anche pericoloso, perché al momento in cui io mi metto a, eh, io parlo nel campo musicale, mi metto a suonare qualcosa e lo voglio fare autentico, cioè è come se ricercassi la verità, lo voglio fare vero, la verità del compositore, questa cosa può diventare pericolosa, non solo perché può portare su strade che magari a livello di scelte a volte non sono buonissime, ma anche perché nel caso non sia io, ma sia qualcun altro ad aver proposto una verità, dopo quella diventa tale, dopo quella diventa l'autenticità. A quanto pare, con tutti i problemi che ne conseguono, perché dopo la domanda è scusa ma chi l'ha stabilito che quello c'ha ragione? Perché dopo bisognerebbe farsi la domanda, sì era un grande, sì che ne so, è stato un grande concertista, un grande interprete, va bene, ma chi l'ha stabilito che c'ha ragione lui per tutto il tempo a venire? Ecco qui, chiaramente dopo sarebbe una domanda da farsi. E a quanto pare lo stesso problema esiste anche in diritto. E un'altra cosa molto interessante che il giudice dice è, invece di cercare vanamente di annullare la distanza temporale dall'originale, dobbiamo tentare di comprenderla. E secondo me è proprio questo, cioè l'idea di in musica di annullare la distanza temporale, secondo me è questa sorta di ricerca della verità. E il problema è che probabilmente non ci si arriva, o ci si può avvicinare, ma ma poi la domanda è cos'è che c'era veramente nella testa del compositore, com'è che funzionava davvero la sua cultura. Sappiamo, ma molte cose non le sappiamo, cioè la storia la conosciamo, ma diciamo bene, ma non benissimo. Quindi la ricerca di una verità in questo senso e di una sorta di perfezione, quindi è un pochino pericolosa. E quindi il giudice, secondo me, ha completamente ragione quando dice invece di cercare di annullare il tempo, quindi di cercare questa sorta di verità intoccabile, usiamo il tempo come risorsa, quindi il testo sta là nel tempo, è stato scritto così, l'abbiamo capito, ci possiamo fare un'idea, magari non perfettissima, di qual era la verità originale, ma poi la vera domanda è ma adesso come funziona? Quindi utilizziamo questo tempo che ci separa dal testo per 
renderlo fruibile oggi e quindi facciamo gli interpreti. Questo discorso funziona benissimo in musica, funziona magnificamente, ma il giudice lo faceva nel diritto e quindi a quanto pare direi che parrebbe proprio che è uno discorso identico anche per il diritto. Capitolo 7. Tradizione. Ed eccolo qua proprio il discorso sulla tradizione, su anche sull'autenticità, ma prevalentemente in questo caso sulla tradizione, sulla famosa domanda «Ma perché sto tizio c'ha ragione lui?» che poi in realtà non è un tizio, sono tanti tizi, che stranamente c'ha sempre ragione loro e quindi ti ci devi attenere. Infatti nel suo capitolo il maestro Brunello esordisce in questo modo. Oltre a interpreti, esecutori, operatori e fruitori, nel mondo della musica esistono anche gli esperti. Gli esperti ritengono che la tradizione sia sempre il metro su cui misurare ciò che non è altro che un'esigenza di consuetudine, ciò che si discosta da modalità prestabilite che in passato sono state soddisfacenti per gli esperti esce subito fuori dalla grande tradizione. È quello che dicevamo prima. Quindi adesso chiaramente andando avanti nel libro i concetti diventano sempre più familiari e quindi c'è un pochino meno da, eh, da dire, insomma da discuterci sopra. Questo è il concetto di prima. C'è qualcuno, più di una persona, che a un certo punto hanno fatto così, quella roba lì è diventata testo essa stessa, adesso una tradizione ti ci devi attenere. Ma la domanda è, è proprio una buona idea? Insomma, forse non troppo. Infatti, eh, subito dopo il maestro dice, una interpretazione non nasce necessariamente in continuità con una tradizione, anzi. E sono d'accordo, proprio perché, l'abbiamo già detto più volte, se io devo rendere comprensibile quella comunicazione ora, non è affatto detto che come è comprensibile ora, è come era comprensibile, che ne so, 50 anni fa. Quindi va benissimo l'interpretazione di 50 anni fa, ma non è che mi ci devo attenere per forza, perché è tradizione che si fa così, perché dopo diventa di nuovo una cosa cristallizzata, loro le chiamavano, le chiamavano pietrificazioni, diventa di nuovo questa cosa cristallizzata dalla quale poi non si esce e se una cosa si cristallizza significa che si cristallizza nel tempo e quindi se viene riproposta così com'è, così statica, rischia di non essere capita, di non essere ben percepita ora, proprio perché da allora il linguaggio è cambiato. E il giudice fa eco a questa cosa dicendo infatti l'interpretazione è dunque la funzione di chi prende dal passato, pone nel presente e propone per il futuro. Prende dal passato il testo, pone nel presente perché fa il traduttore e propone per il futuro qualcosa che teoricamente deve poter essere ancora messo in discussione e cambiato perché in futuro la società cambierà e quindi la lingua cambierà. Infatti, tra l'altro, dopo il giudice dice ciò che noi chiamiamo, di fare attenzione, perché dice ciò che noi chiamiamo tradizione è la concatenazione tra generazioni di interpreti. È il discorso di prima, è il discorso della musica. Generazioni di interpreti che a un certo punto si cristallizzano, diventano tradizione, quindi quella è la roba giusta. Evidentemente, a quanto dice il giudice, questa cosa accade anche nel diritto. E poi dice una cosa interessante che adesso non approfondiamo che dice anche noi e lui per noi intende i giuristi anche noi nelle nostre discussioni sull'interpretazione ci muoviamo nell'insidiosa dialettica tra i due significati di tradire come consegnare e come rinnegare infatti poco prima ha fatto l'etimologia di tradire tradizione come consegna o come tradimento e quindi lui dice anche noi ci muoviamo tra questi due, non sono proprio opposti, però tra questi due concetti. Quindi una tradizione è una consegna, ma è anche un tradimento. E in effetti se ci si pensa è vero, perché tornando per esempio nel campo della musica, quando si forma una tradizione è una consegna nel futuro. Quindi si prende un testo, si crea una tradizione e quindi lo si consegna, si suppone sempre uguale nel futuro. In realtà non è vero. In realtà tu hai tradito quel testo proprio perché a un certo punto non è più percepibile, non è più fruibile proprio perché mancano gli interpreti. È curiosa questa cosa. Per esempio a questo concetto non avevo mai pensato, ma secondo me il giudice ha pienamente ragione. E eh, il giudice conclude questa argomentazione dicendo... Anche nel diritto è così. 
Un principio di diritto è fecondo se si mette in rapporto con le condizioni della società che deve modellare e dai cui caratteri è a sua volta modellato, ma non può essere rovesciato nel suo contrario. Questa cosa che dice il giudice si ricollega a ciò che diceva il maestro circa i testi, quindi è vera tutta la storia dell'interpretazione che abbiamo detto, è vero tutto quello che abbiamo detto finora, ma qualcosa non può essere rovesciato nel suo contrario, quindi interpretare non vuol dire devastare il testo che hai davanti, non vuol dire cambiare, non vuol dire rovesciarlo, vuole dire prendere quel testo e renderlo comprensibile. Capitolo 8. Dedizione. In questo capitolo altrettanto breve, i due autori parlano della dedizione all'oggetto, all'opera. In un certo senso, anzi, non in un certo senso, effettivamente, questo capitolo riprende il concetto che il maestro Brunello aveva introdotto all'inizio del libro parlando di esibizione. A un certo punto il maestro aveva detto se tu sei un interprete tu non puoi essere quello che si esibisce, perché in quanto interprete tu sei al servizio dell'opera, quindi al servizio della comunicazione. Ok, mettiamola così. Perciò non sei tu in primo piano, è la comunicazione in primo piano. E qui infatti in ambito di dedizione si parla proprio di questo. Infatti il maestro dice Accingersi a interpretare, costruire un'interpretazione, pensare di essere parte dell'atto interpretativo richiede una completa dedizione. Una dedizione, non un compito o una missione prendersi cura e dedicarsi disinteressatamente all'opera, come se l'opera fosse una vita. E poi cita, le opere sono cose che fingono di essere persone. In effetti è vero perché eh, come interprete secondo me è il tuo obiettivo è che la comunicazione passi. Tanto poi alla fine, se sei tu l'interprete, non è che non prendi attenzioni, <ride> è ovvio che sì, però non è l'esibizione, non è il guardate me è il a me interessa che a te arrivi quel messaggio lì e che ti arrivi bene, che ti arrivi corretto o perlomeno il più corretto possibile. Questo è un po' il ruolo dell'interprete. E in merito il giudice parla di questa dedizione anche nell'ambito del diritto e proprio qui il giudice mette in guardia sull'esibizionismo dei giuristi. Eh, infatti lui... Mh, in pratica dice, eh, ora non, non, non vado a leggere perché sennò <ride> ci mettiamo troppo, però in pratica lui dice che se eh, nella musica in un certo senso l'esibizionismo non fa veri danni, nel diritto secondo lui sì, perché a quanto dice lui se è la persona a volersi mettere davanti all'obiettivo dell'applicare il diritto, questa cosa va a rovesciare il diritto in poche parole e lui a un certo punto dice ah, aveva citato prima un testo di vediamo dove inquadro così aveva citato qui questa è una citazione scritta un po più piccolo aveva citato prima un testo che non, non leggo comunque era in merito all'argomento di cui abbiamo appena detto e il giudice a un certo punto dice Ascoltato questo monito contro il protagonismo, l'esibizionismo, l'esteriorità, monito che riguarda chiunque si dedica a una professione intellettuale e dunque anche il giurista, ci poniamo però la domanda, che cosa significa la dedizione al proprio oggetto? La dedizione non può prescindere dall'attrazione. Tanto più intensamente ci si dedica, quanto più forte è l'attrazione, cioè l'attesa che noi poniamo nel nostro dedicarci. Se non nutrissimo attese, dedicheremmo il nostro tempo ad altro. Per un giurista la domanda ha una sola risposta, la sua attesa è il diritto. E sempre in questo capitolo eh, una, piccola, una piccola, non è una curiosità, diciamo una piccola digressione, a un certo punto il maestro Brunello dice il bravo artigiano entra nel mondo dell'arte quando interpreta l'oggetto, si dedica ai materiali, siamo sempre nell'ambito della dedizione in questo capitolo, si dedica ai materiali, al progetto del suo lavoro, non quando lo produce con il solo compito di eseguirlo alla perfezione. Ora, qui <ride> questa frase in realtà che nemmeno il maestro si mette ad approfondire, aprirebbe un discorso estremamente interessante, ovvero che cosa è l'arte. Cioè davvero 
il fatto di interpretare l'oggetto è ciò che differenzia arte e artigianato? No, perché questa cosa sarebbe interessante dal momento che a oggi noi non sappiamo che cosa sia l'arte. Cioè noi andiamo a sentimento per dire che una roba è arte, però in realtà noi non abbiamo una definizione di arte. Dino Formaggio um, è, è, diceva l'arte è tutto ciò che gli uomini chiamano arte. In effetti ha ragione, è vero? Perché noi non abbiamo una definizione di arte, noi non sappiamo cos'è arte e di conseguenza noi non sappiamo il perché ciò che non è arte non è arte. Questo è un discorso, sarebbe tutto un altro discorso, però è interessante perché a un certo punto, verso, siamo quasi alla fine del libro, alla, verso la fine del libro il um, giudice dice sicuramente il diritto non è arte. Questa cosa è una cosa curiosa perché verrebbe da dire sì è vero il diritto non è arte, poi se ci pensi un attimo dici siamo sicuri? Nel senso che non sapendo che cosa è arte non si riesce neanche a stabilire che cosa non è arte. Anche perché anticamente ars significava arte nel senso di saper fare. E quindi esisteva l'ars medica, l'ars oratoria, insomma cose che noi oggi non definiremmo arte. Quindi questa cosa è una cosa molto interessante che si potrebbe, eh, si, si potrebbe aprire naturalmente, non lo fanno neanche loro anche perché bisognerebbe dedicare un libro a quello, però... Non lo so, mi piaceva l'idea di citare questo piccolo passaggio proprio perché alla fine del libro il giudice chiuderà proprio dicendo comunque il diritto non è arte. Capitolo 9. Tecnica e cultura. In questo capitolo si parla per l'appunto della valenza della tecnica. Per quanto riguarda il campo della musica, qui ci sarebbe da aprire un discorso lungo, che quindi non faremo adesso, però tanto per dire due parole, la tecnica in musica è considerata, è la tecnica strumentale, quindi, e per strumentale intendo anche vocale, eh? e quindi come spiegarla? Cioè, poniamo il pianoforte dal modo in cui ti devi sedere, il modo in cui devi tenere le mani, ma non è che devi perché devi, perché l'ha stabilito qualcuno dall'alto che, dall che si fa così, De è un devi tra virgolette, cioè che se non fai così non ottieni dei buoni risultati, non ottieni i risultati che vorresti, quindi la tecnica è proprio fisiologica, la tecnica deve essere fisiologica, non entriamo nell'ambito che poi ci sono anche delle tecniche non fisiologiche che poi combinano casini, non importa. Il punto è, la tecnica dovrebbe essere quella cosa che ti aiuta a esprimere la tua arte, cioè la tecnica so, è quell'insieme di strumenti che fanno sì che tu possa concentrarti sull'arte. Quindi, il punto è, quanto è importante la tecnica? Sembrerebbe scontata la risposta, ma non lo è così tanto, perché ci sono molte persone, sia non professionisti, o meglio soprattutto non professionisti, ma in effetti anche professionisti, che ritengono che alla fine la tecnica non sia così importante, perché alla fine quello che conta è il resto. Sì, secondo me, per come mi sono sempre approcciata io, per come insegno io e vedo comunque che mi mi rincuore il fatto che è l'opinione anche del maestro Brunello che è un grande concertista no, in realtà la tecnica è importantissima il punto è che non deve diventare fine a se stessa e questo è il punto importante la tecnica non è e non deve diventare fine a se stessa perché altrimenti non è che risolvi un granché la tecnica è un insieme di strumenti al servizio di dell'arte, della comunicazione, dell'interpretazione non è una cosa che resta lì, è un po' come dire l'organizzazione, l'organizzazione non deve essere fine a se stessa perché altrimenti non serve a nulla, l'organizzazione deve essere finalizzata a farti raggiungere degli obiettivi, ecco la tecnica è quello, la tecnica deve essere finalizzata a farti raggiungere degli obiettivi e a quanto mi pare di capire anche nel diritto a quanto dice il giudice Zagrebelski sarebbe un po' la stessa cosa. Infatti a un certo punto il giudice dice nel suo capitolo nel diritto stanno le leggi e i concetti legali ma le leggi e i concetti legali da soli non bastano. È un po' come la tecnica, la tecnica è fondamentale ma da sola 
da solo te ne fai tra virgolette un po' poco. Se bastassero a se stessi li si potrebbe raccogliere in prontuari. E poi, in merito alla tecnica, il giudice va avanti e dice «C'è un'espressione figlia di questa mentalità, cioè quella di cui ho appena parlato, soluzione d'un caso tecnico-giuridica. Il tecnico-giuridico usa leggi e concetti senza chiedersi il perché. A lui il motto «summus ius summa ignuria» non fa né caldo né freddo. Il manuale dice così e tanto basta». In effetti, a quanto mi pare di capire, certo è un concetto leggermente diverso per forza di cose da quello musicale, ma è diverso a livello pratico forse, però effettivamente a livello concettuale secondo me ha delle somiglianze, cioè questo fatto di avere una tecnica che assurge a obiettivo invece che essere uno strumento. In musica questo accade e in effetti si hanno, almeno in musica, due estremi opposti. O la tecnica che diventa finalità invece che strumento, e quindi alla fine si svuota di significato, oppure l'estremo opposto, lasciamo via la tecnica e pensiamo solo all'arte. E lì la domanda è sì, come fai a fare una buona arte se non hai sotto gli strumenti tecnici che te lo permettono? Io non so se esattamente in questi termini sia anche eh, uguale per quanto riguarda il diritto. Se voi lo sapete, fatemelo sapere nei commenti. Capitolo 10 Sì, non ho dimenticato il titolo del capitolo, il fatto è che il capitolo, l'ultimo capitolo del maestro ha un titolo e l'ultimo capitolo del giudice ha un altro titolo. Infatti il capitolo 10 del maestro si chiama Testi Sacri e in questo il maestro si... Eh, eh, attarda ancora un attimo a parlare dei simboli della lettura, del fatto che la cultura influenza anche la lettura dei simboli, eccetera. Mentre l'ultimo capitolo, quindi il capitolo 10 del giudice, si chiama Ma la musica è pur sempre un'altra cosa. <ride> Infatti è qui che il giudice dice, sì, siamo sicuri che il diritto non è arte comunque, <ride> perché, ehm, vabbè, in, in, nel suo capitolo il maestro parlava anche del fatto che la musica normalmente nasce dall'azione dall di un singolo, mentre il diritto nasce dall'azione di un concerto di persone, e quindi il maestro diceva, e quindi sai, se uno solo fa una roba c'è più ipotesi che sbaglia o comunque che si faccia capire meno, mentre invece in diritto che quando si fa qualcosa cosa si è in tanti lì si dovrebbe abbassare la soglia d'errore insomma c'erano tutte queste riflessioni ma secondo me per chiudere la, eh, la gran parte del libro è interessante quello che dice il giudice che questa volta parla sì di diritto ma anche di musica lì correla e dice questo Comprendo perfettamente che cosa significa avere bisogno di musica, ma se qualcuno dicesse di avere bisogno di diritto, mi sembrerebbe la bizzarria di uno un poco fuori di senno. La società, non l'individuo, ha bisogno di diritto. La differenza è capitale e sta nel fatto che la musica è un'arte e l'arte nutre lo spirito, mentre il diritto non sappiamo bene che cosa sia, ma certamente arte non è. E questa cosa è interessantissima perché il giudice dice che loro che fanno diritto di professione non sanno cos'è il diritto perché il giudice sono parole del giudice non mie dice il diritto non sappiamo bene che cosa sia quindi chi fa diritto non sa che cosa sia il diritto però chi fa arte non sa che cosa sia l'arte quindi siamo messi benissimo facciamo cose vediamo gente ma non sappiamo esattamente cosa che stiamo facendo comunque a parte gli scherzi il giudice asserisce molto sicuro, ma certamente arte non è. Quindi di sicuro il diritto non è arte. E qui sarebbe il discorso di prima, anzi probabilmente è vero, ma siamo proprio sicuri, nel senso che sarebbe curioso riuscire a definire che cosa è arte, perché a quel punto se definisci cosa è, definisci anche cosa non è. Non avendo questo, a questo punto dove lo metti il discrimine? Perché se noi ricordiamo, adesso io non, non saprei ritrovare la pagina, ma c'è un certo punto che l'ho citata, e, e eccolo qua, trovato. A un certo punto il maestro Brunello dice il bravo artigiano entra nel mondo dell'arte quando interpreta l'oggetto, si dedica i materiali al progetto del suo lavoro. Ora, se questo fosse davvero il discrimine dell'arte, e io non lo so, eh, il punto è che a quanto ho imparato da questo libro 
anche il giurista si dedica ai suoi materiali e anche il giurista interpreta. Quindi se è dedizione, interpretazione e il discrimine dell'arte, eh, ma allora il, il diritto è arte? Però parrebbe di no. Quindi qual è esattamente il discrimine dell'arte? Non lo sappiamo, noi non sappiamo che cosa sia l'arte. È però curioso che, e qui io alzo le mani, il giudice conclude dicendo se sia più felice un giurista o un musicista non è difficile stabilirlo. Io spero di no, insomma, io spero che ognuno sia felice con il proprio lavoro. E questa è la prima grande parte del libro ed è il vero corpo del libro. Infatti in questo modo abbiamo fatto due terzi del libro, nel senso che è il macro capitolo 1 e il macro capitolo 2. Adesso ci sarebbe il macro capitolo 3 che è fatto in questo modo qui. Vediamo se si vede, sì, oh, finalmente non ha preso, no, non si è bruciato con l'esposizione. Si vede che è proprio fatto a mo' di dialogo, ci sono le iniziali, una persona parla, subito dopo le iniziali e parla l'altra persona, poi di nuovo le iniziali, è proprio un dialogo. Quindi il terzo capitolo è un bot e risposta su determinati temi, per la precisione sono 5, sono, vado a vederli nell'indice perché messo, me li ricordo ma non a memoria nell'ordine giusto, il bello e il giusto, il senso del limite, perfezione, perfezionismo e oligarchie, luoghi, tempi, ambienti e ambientazioni, il valore sociale della musica. Allora, il bello e il giusto è una piccola conversazione, il senso del limite è un'altra, perfezione, perfezionismo e oligarchie è la terza, luoghi, tempi, ambienti e ambientazioni è la quarta e il valore sociale della musica è la quinta. In questo primo capitolo i due autori parlano proprio del bello e del giusto. In realtà fanno anche altre digressioni, però fondamentalmente parlano di questo. E soprattutto il giudice dice che la musica è votata sia al bello che al giusto, e quindi eh, al bello per ovvie ragioni, ma anche al giusto secondo lui, perché è un po' per quell'idea dell'autenticità, della verità di cui avevamo parlato. Mentre, secondo il giudice, il diritto è orientato al giusto per ovvie ragioni, ma secondo lui non al bello. E tra l'altro, quando parla di questa cosa, a un certo punto cita un de decreto, credo sia, vado... Sì, decreto mille proroghe, ho riso tantissimo, ci ho anche messo la faccina. Perché questi stavano parlando del bello, del giusto, del bello, e a un certo punto il giudice se ne esce dicendo... Um, ogni anno si approva poi un altro mostro detto decreto mille proroghe e poi ne cita un pezzo nel, nel, nel merito del bello no? e dice il diritto è, è verso il bello e allora cita questo e, che dice all'articolo 4 Comma 9, terzo periodo del decreto legge 31 agosto 2013, numero 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, numero 125, all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 19 giugno 2015, numero 78, convertito con modificazioni della, ce n'è ancora un pezzetto, della legge 6 agosto 2015, numero 125, le parole. 31 dicembre 2015 sono sostituite dalle seguenti, 31 dicembre 2016. È difficile accostare una frase di Schubert a questa roba qui. <ride> ma mi ha fatto troppo ridere questa cosa. Perché parlavano del bello e quanto li fa? Il bello, sì sicuro, e, e li ha citato sta roba qua. <ride> Però in realtà poi tornano seri e in effetti... Eh, si va a parlare della questione filosofica il bello e il giusto e diciamo che in buona sostanza si può pensare che queste due cose vadano a sovrapporsi infatti a un certo punto è il giudice stesso che prima aveva fatto ironia su questa cosa è il giudice stesso che a un certo punto dice così ciò che nella realtà è giusto il diritto è anche bello e ciò che è bello la musica è anche giusto il secondo capitoletto è il senso del limite e i due parlano esattamente di questo. In realtà è un argomento che è già uscito più e più volte nel libro ed è proprio quello che il maestro Brunello pone come domanda dov'è il limite tra il lecito e l'illecito nell'interpretazione. In realtà 
è una cosa che si è già risposta all'interno del libro soprattutto quando il giudice diceva non devi stravolgere quello che hai davanti e in sostanza i due parlano di questo in realtà parlano di molte altre cose perché poi parlano anche dei precedenti sia in diritto che in musica ovvero quelle famose ehm, tradizioni che diventano autorità e così via però stando proprio nel nel limite del senso del limite, quindi proprio nel nel limite dell'argomento del capitoletto, c'è proprio questo botta e risposta che riprende un po' gli argomenti che si erano visti per l'appunto nel libro e secondo me il limite nell'interpretazione sta proprio lì, cioè non devi stravolgere quello che hai davanti, non puoi devastare il testo che hai davanti, ma anzi lo devi rendere comprensibile. E io credo che in due citazioni del giudice eh, si capisca benissimo proprio questo concetto che personalmente mi trova completamente d'accordo. Una citazione è questa, è il giudice a parlare. Per questo si dice che non all'intenzione storica del legislatore che magari molti anni fa ha approvato la legge si deve fare riferimento, ma a quella che muoverebbe il il legislatore se scrivesse la legge oggi. Questa cosa riportata nell'ambito della musica è fantastica spiegata così, cioè il legislatore per i giuristi e quindi il compositore, l'autore per i musicisti. Quindi non è ti devi rifare esattamente a quello che lui in quel momento ha fatto. Certo, queste sarebbero le, le esecuzioni filologiche più o meno, però se la cosa è, secondo me più efficace, non vorrei dire più corretta perché in realtà non, sa- non lo sappiamo se è più corretta o meno, ma secondo me sicuramente la cosa più efficace è quella che dice il giudice. Pensa come se il legislatore scrivesse oggi, quindi pensa come se il compositore scrivesse oggi. Tu sai che il compositore ha scritto quella cosa lì perché, per esempio, voleva dare un senso di ansia. Lui te l'ha scritto in un certo modo, tu hai capito quello che lui voleva dire, ma tieni presente che se lo suoni come l'avrebbe suonato lui, forse oggi non creerebbe lo stesso effetto, quindi... Pensa come se il compositore scrivesse oggi e poco dopo sempre il giudice dice una cosa che secondo me è una perfetta descrizione tra l'altro lo fa proprio in campo musicale perché dice si possa dire qui c'è un congiuntivo perché la frase arriva da prima diciamo si può dire che un'interpretazione è riuscita quando e quando invece non lo è eh, vuol di- eh, e-, e se non lo è purtroppo è la metà di una frase mettiamola così si può dire che un'interpretazione è riuscita eh, oppure che non lo è se sei al di fuori del limite ed entri nell'arbitrio quindi un'interpretazione non è riuscita se tu sei nel campo dell'arbitrio purtroppo ho preso una frase piuttosto lunga troncata a metà è molto interessante come prosegue dopo perché il giudice dice è il mio Un criterio empirico e soggettivo. Se ti ascolto suonare una suite di Bach, mi viene in mente non un dualismo, ma una simbiosi, una fusione. Tu sei Bach e viceversa. Se Bach ti potesse ascoltare, ti guarderebbe come una prosecuzione di sé e probabilmente si compiacerebbe per aver messo su carta ciò che il tuo arco trasforma in suono. L'arco perché il, il maestro è un violoncellista. Ricordi forse quella striscia di Linus in cui Schröder, il il ragazzino seduto al piano che ha appena terminato di pestare la tastiera, guarda la testa di bronzo di Beethoven e serio serio dice, estasiato a se stesso, mi ha sorriso. Ecco, questo è stare nei limiti, quando puoi dire, mi ha sorriso. Invece, ci sono casi in cui avverti un dualismo e ti pare di assistere a un corpo a corpo, di qua l'autore, di là l'esecutore, che usa il testo come un pretesto. Wow, io questa frase, questa non è una frase, questo pezzo l'ho segnato, vediamo se non brucia l'esposizione, l'ho segnato perché è bellissimo, lo trovo veramente un'ottima, un'ottima spiegazione di che cos'è l'interpretazione, quando tu puoi dire il compositore se mi ha sorriso, cioè è sto dicendo al meglio proprio quello che lui voleva dire, non tanto quando vado in contrasto e voglio magari mettermi io davanti al compositore, quindi... Sono perfettamente d'accordo con quello che dice il giudice. Nel terzo capitoletto parlano di perfezione, perfezionismi e oligarchie. 
Qui ci sarebbe più da dire, in effetti c'è più da dire sulla musica, proprio perché ed è in questo capitoletto che il giudice dice al musicista e il tuo mondo ha la dittatura della perfezione, lo dice, vediamo se prendo, sì, nel campo della musica, dice il giudice, vige qualcosa che si potrebbe chiamare dittatura della perfezione, è vero, qui infatti è un capitolo molto breve, in realtà sono tipo due o tre pagine, parlano proprio di questa cosa, cioè in, mus in musica c'è questa dittatura della perfezione, cioè c'è questa ossessiva ricerca della perfezione, del perfezionismo, Fatto salvo che poi sarebbe da capire che cos'è la perfezione, perché che, che cos'è la perfezione, è l'assenza di errori? A me è capitato più volte di suonare dei brani in assenza di errori, ma erano ben lontani dall'essere perfetti. Non avevano errori, erano tecnicamente corretti, eppure non erano perfetti, tutt'altro. A volte invece magari un brano con un errore, però caspita, quell'esecuzione cioè, passa sopra e dici wow, quindi già sarebbe da capire che cos'è la perfezione e nella musica c'è purtroppo, secondo me purtroppo, questa, questa mania della perfezione, non solo nella musica, anche nella danza in realtà e per come la vedo io inseguire la perfezione equivale a inseguire una chimera perché, e questo è un mio parere, se tu qualcosa non lo sai definire come fai a capire quando l'hai ottenuto? Ecco, noi la perfezione in realtà non la sappiamo definire e quindi come fai a un certo punto a dire che l'hai ottenuta? Va bene, secondo me è abbastanza inutile perseguirla, il che non vuol dire fare le cose male, <ride> vuol dire cercare il miglioramento più che la perfezione. Comunque questo sarebbe un discorso diciamo un, un po' più per chi magari è più appassionato della cosa un po' più tecnica in sé. La cosa diciamo interessante secondo me è eh, in questo capitolo l'unica cosa che citerei sono le parole sempre del giudice, in effetti in questo libro in proporzione parla più il giudice del maestro, sono sempre parole del giudice che dice rispetto alla tua arte c'è una differenza profonda, sottinteso il diritto rispetto alla tua arte. Il grande artista non suona per sé, ma per portarsi dietro un pubblico in un percorso di sensibilizzazione. L'esperto giurista ha solo il compito di risolvere problemi pratici e non pensa nemmeno lontanamente ad aiutarti in una crescita interiore. Diciamo che in alcune, al, alcune volte mi sembra quasi che Effettivamente il giudice è come se avesse una visione un po' pessimistica e adesso io ripeto io il diritto non lo conosco quindi magari anzi sicuramente ha ragione lui perché lo conosce molto bene a volte sembra quasi una visione un po' pessimistica però questo diciamo io in questo capitoletto ho segnato tante cose però direi che questa è l'unica che citiamo. Il quarto capitoletto si chiama luoghi tempi ambiente e ambientazioni. E in questo capitolo si parla dell'importanza e della funzione dei luoghi in cui vengono svolte queste due arti, stavo dicendo queste due arti, <ride> diciamo queste due discipline. Eh, e la cosa che emerge è che l'ambiente e l'ambientazione sono più importanti eh, nel diritto piuttosto che nella musica. Il maestro Brunello, eh, l'avevo accennato all'inizio del video ma poi appunto viene detto nella sua mini bio in fondo al libro, eh, lui, e in realtà lo dice anche lui stesso durante il libro, lui ama fare delle sperimentazioni un po' particolari, tipo suonato in montagna, suonato nel deserto, fa, fa queste sperimentazioni un po' particolari. La musica in effetti, chiaramente, e qui parliamo di musica, Beh, classica ma non solo, diciamo, no, effettivamente la musica ha delle sue ambientazioni di lezione, la musica diciamo classica ha eh, la, la sua ambientazione nei teatri, nelle stadi da concerto, la musica diciamo leggera può avere la sua ambientazione negli stadi per esempio, però effettivamente nulla vieta di andare a suonare in mezzo al deserto, nulla vieta di andare a suonare sulle rive di un lago, assolutamente. Per il diritto invece il giudice spiega che non è così, il diritto è molto legato all'ambientazione ma soprattutto ai simboli. Ecco una cosa che ho trovato molto interessante che il giudice la dice 
a spot durante il libro è proprio che il diritto è molto legato al concetto di simbolo, di autorità e di apparenza. Non, non, non vorrei che passasse un messaggio negativo, cioè nel senso proprio di, sì, di simbolo, di simbologia. Infatti a un certo punto il giudice dice per l'amministrazione della giustizia assumono poi una grande importanza l'architettura e l'ambientazione. Poi avanti dice tutti gli edifici storici della giustizia sono improntati all'idea della maestà uh, e ancora più avanti dice prevale ora, cioè ai giorni nostri intende, una mentalità aziendalista che anch'essa ha i suoi simboli. E questa cosa è in effetti molto interessante, um, mi ricorda un po' Platone nella Repubblica quando parlava della funzione educativa dell'architettura di queste cose e in un altro punto del libro su cui non ci siamo soffermati ehm, il giudice parlava del concetto di autorità all'interno del diritto quindi insomma eh, diciamo che per quanto riguarda gli ambienti e le ambientazioni c'è questa differenza a quanto pare tra la musica e il diritto fatto salvo che se il diritto chiaramente ha una funzione civile perché è quello, a un certo punto il giudice dice la funzione civile della musica, una funzione che al di là delle differenze di natura la avvicina al diritto e quindi anche in questo caso diciamo che ancora una volta questi due autori tendono a avvicinare e fare appunto dei parallelismi proprio tra musica e diritto. E infine l'ultimo capitoletto si chiama proprio il valore sociale della musica e proprio di questo i due autori parlano, quindi vanno a indagare in realtà molto rapidamente il valore sociale della musica, quindi come la musica può, può influire e influenzare le persone sia a livello del singolo individuo sia a livello del gruppo sociale. In realtà questo discorso è interessantissimo amplissimo, ovviamente nemmeno loro lo ampliano chissà quanto, per, per ragioni di spazio, anche perché il libro comunque si è concentrato sul concetto di interpretare, poi queste sono una serie di digressioni tutte collegate a, però comunque non è che vadano ad approfondire qualunque tema si apre, o, ovviamente ci mancherebbe. E ehm, beh, allora, del valore sociale della musica si conosce, quindi diciamo che non entro nei particolari, anche perché sarebbe un discorso lungo, però eh, è interessante perché a un certo punto il giudice dice conosco, conosciamo persone sulle quali nel modo di fare, di pensare, di parlare, ehm, in breve di essere, questo effetto, cioè l'effetto della musica, eh, questo effetto di trasformazione è ben visibile ovvero l'homo musicalis, dice il giudice, non è l'homo economicus, l'homo politicus o l'homo juridicus. Questo per dire che ehm, in un certo senso ogni professione plasma i propri professionisti. E eh, per quanto riguarda la musica, ma mh, devo dire per quanto riguarda le arti in generale, comunque le arti hanno delle enormi potenzialità di formare determinate competenze e eh, diciamo che mi piace l'idea di chiudere la, eh, non so se è una recensione, diciamo, chiudere la narrazione di questo libro con questa frase ancora del giudice che dice se è così, pur con tutte le loro differenze, diritto e musica possono tendersi la mano. E qui ci sarebbe il mio punto opinione, che direi che non c'è granché da dire perché eh, come avevo detto all'inizio le opinioni è bello dirle nel mentre e che cosa ne penso del libro mi è piaciuto tantissimo mi sono divertita tantissimo nel leggerlo ve lo consiglio assolutamente sì quindi se avete possibilità e soprattutto se avete voglia di leggerlo assolutamente consigliato e se lo leggete magari fatemi sapere cosa ne pensate che mi fa molto piacere cioè e queste sono le mie idee ovviamente e soprattutto sono idee di una persona che ha solo metà della visione, cioè solo la metà musicale, mi manca l'altra. Quindi sarebbe bellissimo senz'altro parlare con qualcuno che sicuramente ha l'altra metà della visione. E chissà se c'è anche qualcuno che le ha entrambe e quindi magari può confrontarle molto più da vicino rispetto insomma a quello che, che posso fare io, ehm, che appunto ne ho soltanto metà, quindi ho 
familiare solo la visione della musica. Sicuramente quello che ho notato e che mi ha stupito, devo dire, in positivo, ma mi ha stupito, è che mi è proprio sembrato che la forma mentis sia molto simile. Cioè il concetto dell'interpretazione, che cos'è? E quindi questa forma mentis che si viene a creare è alla fine molto simile, proprio perché il processo sembra molto simile. Poi è chiaro che gli argomenti sono diversi, l'applicazione è diversa, le competenze sono diverse, è tutto molto diverso. E anche le finalità della disciplina, della professione sono diverse. Però la forma mentis è effettivamente, secondo me, simile almeno per quanto riguarda l'interpretazione che chiaramente come l'interpretazione non è tutta la musica certamente l'interpretazione non è tutto il diritto quindi è chiaro che in tutto il resto bisognerebbe capire che cosa c'è in comune e che cosa non c'è in comune ma per quanto riguarda l'interpretazione sembrerebbe davvero che musica e diritto abbiano alla fine la stessa forma mentis Io vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video e di essere arrivati fin qui. Il video è un po' particolare, spero non sia risultato troppo pesante, anche perché era un video privo di immagini, per ovvie ragioni. E quindi io spero, spero davvero tanto che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto fatemelo sapere lasciandomi un mi piace e anche se vi va lasciandomi un commento che mi fa sempre molto piacere. Se ritenete che questo video possa essere utile a qualcuno, condividetelo e se il mio canale vi piace, iscrivetevi così non perderete anche i prossimi video. Io vi ringrazio ancora tantissimo di avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!